om det regnede. Øhm, og det behøver ikke bekymre os om. Vi har nærmest fået modsat problem, og jeg kan se, at I heldigvis helt anarkistisk har taget publikumsrækkerne fra Pyrebus og Tispe, der bliver opført her om aftenen af Holbæk Teater, og bare øh, søg skygge. Det er rigtig godt. Men jeg vil ikke tage for meget af jeres tid. Øhm, jeg giver ordet hurtigt videre til hoveddynamoen bag Holbæk Art. Henrik Møller. Tak skal du have. Og... Øh... I første omgang vil jeg bare introducere de andre, men jeg vil også starte med at sige tusind tak, fordi I vil rumme os i disse utrolig dejlige og smukke omgivelser. Og øh, jamen, det kan ikke være bedre sidste gang, der frygtede vi regnen, og den her gang, der har vores ven deroppe valgt at lade solen skinne på os. Hvilket luksusproblem, er det ikke godt? Vi er tre, der har bevilget os selv ret til at sige noget i dag. Og øh, det er først Søren Gersgaard, vores borgmester, og så bagefter vil Dina Vesterfejlberg, vores kurator, sige noget. Og så får jeg lov som rosinen i pølserinden og sige noget. Og så skal vi på en dejlig rundtur. Velkommen alle sammen en gang til. Og tusind tak, fordi I har lyst til at komme her i dag og dele... Hold Arts glæde med alle de nye værker. Jeg vil lige starte med at sige nogle ord på engelsk. First of all, I'm taking the liberty to speak English just a short. And I want to thank our curator, Dina Vesterfejlberg, for an amazing job. For a fantastic group of artists, you have managed to persuade to come to this little beautiful town by the fjord in this fantastic weather and um, they are coming from several countries thus providing this uh, project with some you could say multicultural multinational aspect and perspective and this is exactly what we were dreaming about thank you dear artist for the incredible pieces of art you have given us the murals you have given us You've given us a legacy which we shall appreciate and we shall cherish in the next many years. You have shown a dedication during your working process, a dedication that we love, and we are very, very proud of the final results. I know I have not always been easy to work with. I put some pressure on some of you now and then. I beg for forgiveness. But you know, when you are sitting on everything and you need to have a deadline, you get nervous. But you have helped, for sure, to put this town on the map. And that's where we would like to be known. The National Danish Art Foundation, it also called Statens Kunstfond, has been generous and supported us for the last two, uh, four years. But I have to say that we feel that maybe the elite world of art in Denmark have yet to recognize us. I sometimes think, using an analogy from Hans Christian Andersen, that we are the ugly duckling out there. But I want to change that. We are definitely no ugly duckling here by the waterfront. We are the most beautiful swan among swans, pure white, and we have the right to keep our neck high and proud for what we have done. And you, artists, you have succeeded in thrilling and pleasing the citizens of Holbæk and its visitors for the next many years, and that's what we hope for, and that's what we dreamt for. So it's been a pure privilege to work with you. Now back to Danish. Til vores mange sponsorer og murejere. Uden jer, ingen Holbæk Art. Super. I skal have en kæmpe ros for jeres opbakning. Og I skal vide, at det I gør, det er, at I investerer. I investerer i noget vedvarende. Det er så vigtigt, at I forstår, hvad det er, vi gerne vil. Det er vores mål i Holbæk Art at sætte nogle blivende fodaftryk på vores mure øh, i de kommende år. Vi går ikke efter at lave midlertidige arrangementer, der, der forsvinder om en dag, eller om tre måneder, eller ti måneder. Vi vil gerne 
efterlade noget, vi kan gå og nyde fremover. Det er et uhyre vigtigt tankesæt, og I skal også vide en ting mere. Alle de penge, vi samler ind, der går langt det meste, det går til, at vi får vores kunstnere til byen, det går til logistik, lift og andre ting og sager, og så går det en, en ganske lille del til PR og kommunikation. Der er ingen ansatte i Holbæk Art, der, der kan sidde med snabel nede i kassen og berige sig. Alle penge bliver brugt benhårdt på at skabe de værker, som vi i dag kan glæde os over. Så vi har stor øh, ros til Statens Kunstfond for deres øh, support af os. Og, øh, men ellers så skal I vide, at næsten 85 procent af alle midler, som vi har brugt, de kommer fra jer. De kommer herfra. Det er fandme godt gået i Holbæk. Skide godt. Slot. Og jeg synes også, at de skal have en... Øh, nu, vi, nu bliver der sagt, at vi er oppe på 21 værker, men, men vi har jo en lille aftale med kommunedommen på et eller andet tidspunkt, så arver vi værket ned på Rødhus og op på Bysøplads, og så er det 23 værker af høj karat her i byen. Vi har stadigvæk et mål om, og vores vision, det er, at vi får belyst disse værker. Den dag, vi får dem belyst, så bliver vi det eneste udendørs åbne kunstmuseum i Europa med belyste værker. Så bliver vi noget helt unikt i Europa. Det ser vi frem til. Vi skal også huske her at takke vores kommune, Søren og hans folk, for en fantastisk opbakning hele vejen igennem, både med penge og med problemløsninger og med tilladelser. Vi skal også takke flykker for en fantastisk opbakning, med ikke bare med alle materialer, men ekspertise har de givet os, således at murerne kan holde længe. En mega tak til sidst til alle vores frivillige. Og nu kan jeg ligesom illustrere for jer, hvor dybt funderet vi er i Holbæk. Og det er det, der er vigtigt. Der er mindst 20 af Holbæk Øst- og Rotorklubs medlemmer, der har arbejdet og lagt tusinder af timer i Holbæk Art de sidste to år, for at vi kan stå her i dag. Vi har en stor tak til de andre frivillige, som for eksempel står for webside, for Facebook, som vi har kørende. Og hvis I ellers går ind og linker jer ind, så vil I se, at der er en masse go derinde, der laver PR for os, der ordner praktiske gøremål med tilladelse til kommunen og forhandlinger med, med, med murer og så videre. Tusind tak til Æglæret, den forening, der hedder Æglæret, som har lånt os deres udstillingscenter en hel måned her i august, for at vi kunne styre alle vores aktiviteter. Vi udstiller dernede i øjeblikket værker af vores syv kunstnere, og hvis I har løse penge på lommen, så kan I så også købe nogle af dem. Tak til Holbæk Museum for altid for jeres opbakning. Vi takker også EUC med deres malerelever. Vi har haft 12-13 malerelever rundt og lavet alt det forberedende arbejde på alle vores mure. De har lært at behandle en lift rigtig. De har lært at lave forarbejder, og alle de her unge mennesker synes, det var spændende at være med til. Tak til fotoklubben i ISO 4300. Formanden han står lige der. De har haft en helt flok af professionelle fotografer til at følge os gennem de sidste 14 dage og dokumentere alle processerne, som vores, vores dejlige malere har gennemført. Fantastisk. Super. Jeg ved ikke, hvor morgens han gemmer sig hen, men en stor tak skal han have personligt. Morgens, han står der i sin gule, fordi ikke bare hans almindelige arbejde for, for Holbæk Art, men for hans utrættelige mange omvisninger. Vi har jo haft mere end 1200 mennesker på rundtur i, i Holbæk Art, og vi forventer at få mange flere i årene fremover. Og sidst, men ikke mindst, Kunsthøjskolen, hvor Michael står dernede og dækker for øjnene. Og en kæmpe tak for den indsats, fordi Michael og hans team, de bakker os op. Kunsthøjskolen bakker os op, både med overnatninger og med bespisning. Og hvad der er endnu mere vigtigt, de er også hovedkraften i det, jeg lige vil omtale til sidst, det der hedder Young Artist. I må ikke glemme, at Holbæk Art 2016 slutter ikke i dag med den rundvisning. Om tre uger foregår der ude på Kunsthøjskolen det, der hedder Young Artist, hvor vi inviterer børn og unge fra hele Vestjylland i alderen 6-11 12 til 15, 16 til 20, til at deltage i en, en, enten en tegnekonkurrence, 
eller en malekonkurrence, eller en leg, hvor de kan lave figurer med det, der hedder plus plus brækker. Og de af der ikke kender plus plus, har I børn eller børnebørn, skynd jer at købe nogen. Det er et fantastisk produkt. Det er et rigtig pædagogisk legetøj. Og øh, der vil der i løbet af en uge på kunsthøjskolen indrettet et kunstnerisk værksted, hvor vi forventer mindst 500 børn og unge fra Vestjylland, der kommer og deltager i konkurrencen. Og efterfølgende så udstiller vi et stort udpluk af værkerne på Holbæk Bibliotek i nogle uger. Det er en del af Holbæk Arts DNA, fordi vi vil gerne formidle vores kunst til, de, til børn og unge, således at det efterhånden kommer ud i skoleklasserne, så man kan skrive stil om Holbæk Art, så man kan lave øh, tegne og, og, og kreative øh, opgaver omkring Holbæk Art. Vi skal, fordi det er jo ikke børn og unge, vi ser på museerne i dag. Men vi har skabt et museum i det åbne rum, hvor de ikke kan undgå at møde os. Som jeg sagde i min engelske del af talen, vi er vokset også, tror jeg, fra en i nogens øjne, ugly duckling, en grim ælling, til en smuk svane. Det kan vi godt tillade os at sige i dag. Og vi kommer tilbage i 2018, kan I regne med, med en ny runde Holbæk Art. Og det vil vi kæmpe for at nå til også. Nu vil jeg slutte med at ønske jer en rigtig dejlig dag, og jeg vil ønske jer tillykke med alle de værker, I nu kan få glæde af i årene fremad. Og så håber jeg, I vil tage en rundtur med Dina, og vi skal prøve at se, om vi kan få teknikken til at fungere, når vi går rundt, Dina, så de også kan høre, hvad du siger. Men det går nok. Tak skal I have.